आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र आप किस प्रकार से ऑनलाइन बना सकते हैं जिसे हम लोग अंग्रेजी में ई सर्टिफिकेट कहते हैं इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को भी अपना ई सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप लोग घर बैठे हुए मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आसानी से बना पाएंगे अपना ई सर्टिफिकेट तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट नमस्कार मैं हरिशंकर आप देख रहे हैं टी इन हिंदी यूट्यूब चैनल सबसे पहले आपको मोबाइल या कंप्यूटर में ई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आर बिहार की जो वेबसाइट है इसे विजिट कर लेनी है मेरा यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ई सर्टिफिकेट बन के आ गया था किस प्रकार से मैंने आवेदन किया था इसी के बारे में प्रोसेस बताऊंगा और साथ में आवेदन करते वक्त कुछ नए स्टेप जोड़े गए हैं अभी आर वेबसाइट पर उसके बारे में भी आपको पूरा बताऊँगा ई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको आर बिहार की वेबसाइट को विजिट कर लेनी है जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ आने के बाद यहाँ आप देखेंगे आर सर्विस के अंतर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये आपको ऑप्शन दिख जाएगा अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं या हिंदी का आपको एक ऑप्शन दिख जाता है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट क्या हो जाएगी हिंदी में हो जाएगी तो यहाँ पे समान प्रशासन विभाग पर आपको क्लिक करना है इसके बाद यहीं पे आपको मिलता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन आपको इस पर क्लिक करना है फिर यहाँ पे अंचल स्तर पर आपको क्लिक कर देना है अब आपके सामने में फॉर्म ओपन हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे आप लिंक को सिलेक्ट करेंगे फिर अभिवादन पर क्लिक करके अभिवादन को सिलेक्ट कर लेंगे अब यहाँ पे कहता है नेम ऑफ अप्लीकेंट आप जिनका भी आवेदन कर रहे हैं उनका पूरा नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे टाइप करके जैसे आप स्पेस में दबाएंगे तो यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर यहाँ पे आपका नाम लिखा जाएगा लेकिन एक बात का आप लोग ख्याल रखेंगे अगर आप मोबाइल में करेंगे तो हो सकता है कि आपका ट्रांसलेट ना हो तो आप किसी गूगल इंडी की या किसी हिंदी टाइपिंग वाले की की सहायता से अपना नाम हिंदी में टाइप कर लेंगे अब यहाँ पे कहता है जन्मतिथि तो आप इस पर क्लिक करेंगे और कैलेंडर में से आपको अपना जन्मतिथि यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है अब यहाँ पे कहता है आधार संख्या तो आधार संख्या वही लोग दर्ज करेंगे जिनके आधार कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर लिंक हो और आपको आधार से संबंधित ओ आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त होती हो तभी जाकर आप लोग अपना आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे अन्यथा आपको आधार कार्ड संख्या दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है अब यहाँ पे कहता है राज तो राज पर क्लिक करके अपने स्टेट को सिलेक्ट कीजिए फिर जिला पर क्लिक करके अब अपने जिला को सिलेक्ट कर लीजिए अब कहता है अनुमंडल अनुमंडल को सिलेक्ट करेंगे फिर प्रखंड को भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है अब स्थानीय निकाय के प्रकार में आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं आप नगरीय क्षेत्र से अगर आते हो अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप नगर निगम या नगर पंचायत के अंतर्गत आते होंगे या अगर आप म्यूनसिपैलिटी के अंतर्गत आते हैं तो नगर परिषद के अंतर्गत आते होंगे मैं किसी गांव से हूं तो यहां पर मेरा ग्राम पंचायत है तो मैंने ग्राम पंचायत को ही सेलेक्ट रहने दिया अब यहां पर से आपको अपना क्या करना है पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है फिर यहां पे कहता है वार्ड नंबर जो कि ऑप्शनल है आप चाहे तो दर्ज कर सकते हैं अगर कोई इच्छा नहीं तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं अब यहाँ पे कहता है ग्राम या मोहल्ला तो आपको अपने गाँव का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में टाइप करके स्पेस दबा देना है फिर यहाँ पे कहता है डाकघर तो आपको अपना डाकघर कहाँ पोस्ट ऑफिस आपका पड़ता है अपने पोस्ट ऑफिस का नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे इसके बाद यहाँ पे कहता है थाना थाना पर क्लिक करके अपने थाना को लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड दर्ज कर देना है पिन कोड दर्ज करने के बाद ये दो ऑप्शन दिए गए हैं होल्डिंग नंबर और सर्किल नंबर अगर आपको होल्डिंग नंबर और सर्किल नंबर पता है तो आप दर्ज करेंगे क्योंकि ये होल्डिंग नंबर और सर्किल नंबर नगर में रहने वाले लोगों का होता है गांव वालों का नहीं होता है वैसे ये नंबर भी जो है ऑप्शनल है जरूरी नहीं है कि आप डालें ही आप इसे छोड़ भी सकते हैं लेकिन अगर आपके पास पता है आपको पता है तो आप जरूर भर दें अब यहाँ पे देखिए ये दो नए चीज जोड़े गए हैं यहाँ पे क एवं ख में किसी एक को चुने अब ये क एवं ख क्या है ध्यान से समझ लीजिए इस बात को पहला ऑप्शन कह रहा है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत जो अगर आप पिछड़े वर्ग में आते हैं और वहां पर केंद्र सरकार के अंतर्गत सेंट्रल में अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है तो फिर आप यहां पर एक कॉ को सिलेक्ट करेंगे लेकिन अगर आप केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आते हैं सूची में नहीं है और आप बिहार के अंतर्गत जितने भी जाति जनजाति होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं तो आप ख को सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग बिहार वाले हैं बिहार में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें ज्यादातर लोग खो को ही सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे खो को सिलेक्ट करेंगे खो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहता है जाति जाति पर क्लिक करेंगे आप किस जाति से बिलोंग्स करते हैं उस जाति को सिलेक्ट कर लेंगे अब यहाँ पे कहता है नेम ऑफ फादर तो जो भी आपके पिताजी का नाम होगा वो आप अपने पिताजी का न
फिर कहा था ईमेल एड्रेस तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देंगे ताकि जब आपका ई सर्टिफिकेट बन जाए तो आपको बाय ईमेल भेज दिया जाता है आपका ई सर्टिफिकेट अब यहाँ पे कहा था सो अभी प्रमाणित आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है तो चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे और मेरा यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो पहले से बना हुआ है उसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा किस तरह का आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है अब यहाँ पर देख लीजिए फोटो जो आपका होगा यहाँ पे फोटो में आपका सिग्नेचर होना चाहिए और अभी प्रमाणित आपका लिखा हुआ होना चाहिए और ये फोटो बना लीजिए बना लेने के बाद आप इस फोटो को यहाँ पे अपलोड कर देंगे अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए कहता है परिवार का कुल आय तो यहाँ पर देख लीजिए परिवार का कुल आय से समझिए अगर आप अभी बैचलर हैं आप स्टूडेंट हैं आपका शादी नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पे परिवार का कुल आय में है आपके पूरे परिवार की कितनी आय है तो वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है लेकिन अगर आप शादीशुदा है तो आपको यहाँ पर अपनी आय दर्ज करनी है कि आप कितना कमा लेते हैं तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग अपनी आय दर्ज कर लेते हैं परिवार का कुल आय तो मैंने आपको बता दिया और यहाँ पे जो आपको कुल आय दर्ज करनी है वो सालाना आय दर्ज करनी है वार्षिक आय आपको पूरे वर्ष में कितनी इनकम हो जाती है वो इनकम आपको यहाँ पे दर्ज करनी है फटाफट से मैं अपना इनकम यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ अब यहाँ पे आपको पेज को स्क्रॉल करके आई एग्री के चेकबॉक्स को इनेबल कर देना है और फिर यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन के अंतर्गत जो भी ऊपर में आपको नंबर दर्ज है दिख रहा है वो यहाँ पे दर्ज कर दीजिए दर्ज करने के बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको कहेगा कृपया अपनी नाम और मोबाइल ई मेल और फोटो की शुद्धता जाँच कर लीजिए क्योंकि आपको एस प्राप्त होगा अब यहाँ पे आप ओके पर क्लिक करेंगे अब जैसे सबमिट होगा तो जो अभी आपने आवेदन किया है आपके आवेदन की सारी प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाती है पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिलता है अटैच एन एक्सटर अटैच एन एक्सटर पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पे आपको अपना वेरीफाई करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स की आप सही आदमी है तो यहाँ पर देखिए इन क्लोजर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको वोटर आई कार्ड आधार कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पेन कार्ड बहुत सारे पहचान पत्र का ऑप्शन मिल जाता है आधार कार्ड को विशेषतः लोग सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट कर लीजिए फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप लोग देख लीजिए कि आप जेपीजी पी या पी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जि, जिसकी साइज मात्र दो सौ की होनी चाहिए चूज फाइल पर क्लिक करके आप चूज कर सकते हैं आप चाहे तो स्कैनर लगा हुआ है तो आप लोग स्कैन कर सकते हैं या आप चाहे तो डिजी लॉकर के द्वारा भी अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्टर पर क्लिक कर देना है लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर आपको क्या करना है वो भी यहां पर देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि जब हमारा यहाँ पे आधार कार्ड भरने का ऑप्शन आया था तो हमने आधार कार्ड संख्या यहां पे दर्ज नहीं किया था अब यहां पर हम लोग अपना आधार कार्ड संख्या दर्ज कर देंगे दर्ज करने के बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे आई एग्री के चेकबॉक्स को इनेबल करना है और यहां पर देख लीजिए जो भी आपका वर्ड वेरिफिकेशन है वो यहां पर टाइप करेंगे और इसके बाद सबमिट करेंगे सबमिट करेंगे फिर ओके पर क्लिक करेंगे इस बार क्या होगा इस बार ये होगा कि आपको कोई भी एन एक्सटर देखिए अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आपके मोबाइल नंबर जो भी आपके साथ आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पर एक ओ भेज दी जाएगी और डायरेक्ट आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे कर दिया जाएगा देखिए जैसा कि मेरा यहाँ पे ओ अभी आ चुका है ओ दर्ज करेंगे और यहाँ वेलीडेट पर आपको क्लिक कर देना है अब देखिए आधार वेरीफाई हो गया अब ओके पर आपको क्लिक करना है ओके okay, पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए फिर से आपका जो आपका सारा भरा था आपने फॉर्म वो आपको दिख जाएगा लेकिन अब यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का इन एक्सटर का ऑप्शन नहीं आया बल्कि बस सबमिट का ऑप्शन आ गया अब बस सबमिट पर आप क्लिक करेंगे सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपका एक रिसीविंग आपको प्राप्त हो जाएगा जिससे कि आप ये बाद में पता कर पाएंगे कि आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना है या कहाँ तक में रुका हुआ है अब यहाँ पर देख लीजिए एक्नोलॉजमेंट स्लिप आ गया आवेदन का विवरण आ गया और यहाँ पर हमारा आवेदन सफलतापूर्वक हो चुका है तो कुछ इस प्रकार से आप लोग घर बैठे हुए अपना ई सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं अब यहाँ पर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रिसीविंग है वो यहाँ पर डायरेक्टली आपके कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोग नए तरीके से अपना ई सर्टिफिकेट बना सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा धन्यवाद